அனைவருக்கும் வணக்கம் என்று பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் இருபத்தி ரெண்டு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை தான் இன்று நாம் பார்க்க போக பாடங்கள் இதில் கற்றல் நோக்கங்கள் பார்க்கும்போது புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் புதுப்பிக்க இல்லாத வளங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதோடய வேறுபாடு என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பல்வேறு இயக்க வளங்க இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பதற்கான அவசியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்க கையாளப்படும் பல்வேறு முறைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி உள்ள வரையறைகள் மற்றும் விழிப்பு விழிப்புணர்வு பெறுதல் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிலும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையும் ஈடுபாட்டோடு பங்கேற்க ஊக்கப்படுத்தல் இன்றைய பாடத்தை நாம் பார்க்க போகக்கூடிய கற்றல் நோக்கங்களாகும் இதில் இயற்கை வளங்களை முறையாக பயன்படுத்துதலும் பாதுகாப்புமே சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை எனப்படும் காடுகளும் அதன் முக்கியத்துவம் அப்படின்னு முதல்ல நான் பார்க்கும்போது காடு வந்து ஒரு காடுகள் கார்பனை நிலைநிறுத்துவதில் அவை வந்து கார்பன் தொட்டி என்று அழைக்கப்படுகின்றன தட்பவெப்பநிலை ஒழுங்குபடுத்தி மழைப்பொழிவை அதிகமாக்கி புவி வெப்பமாதலை குறைத்து வெள்ளம் நிலச்சரிவு போன்ற இயற்கை சிட்டங்களை தடுத்து வன உயிரிகளை பாதுகாத்து நீர்பிடிப்பு பகுதியாக மாறி செயல்படுகின்றன சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பேணுவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது அந்த காடுகள் என்பது எந்த அளவும் மாற்றமில்லை சரி இதை அழிக்கப்படுவதால் இல்லை அதனால் விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கும்போது ஏன் அழிக்கிறாங்க விவசாயத்துக்காகவும் நகரமயமாதல் அணைகள் அணைகள் சாலைகள் கட்டிடங்கள் தொழிற்சாலைகள் நீர் மின் நிலைய திட்டங்கள் காட்டு தீ இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய காட்டு தீ மலைகள் மற்றும் காடுகளை குடைந்து சாலைகள் அமைத்தல் இந்த போன்ற காரணங்களால் அழிக்கப்படுகிறது சரி இதனால் ஏற்படும் விளைவுகள்னு பார்க்கும்போது பெரிய பெருவெள்ளம் வறட்சி மண்ணரிப்பு வன உயிரிகள் அழிப்பு இதெல்லாம் முக்கியமான அழிவுகளாக கருதப்படுகிறது இந்த பாடு காடுகளை பாதுகாக்கிறது சட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்ல வரானா இந்தியாவில் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவு காடுகள் காப்பு காடுகளாக வைக்கப்பட்டுள்ளன மொத்தமாக இருக்கிற ஃபாஸ்ட்டு இதில் இரநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக உள்ளது நம்மளாம் வண்டலூர் சூதெல்லாம் போயிருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியாக இருக்குது இரநூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஒரு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு இப்போ இதில் 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 பார்க்க வேண்டியது மர வளர்ப்பு நன்மை தரக்கூடிய பழங்கள் தரக்கூடிய இல்லை பயன் தரக்கூடிய மரங்களை நாம் வளர்ப்பது மூலமாக ம மர வளர்ப்பை நம்ம அதிகப்படுத்தலாம் சமூக காடு வளர்ப்பு திட்டம் சமூக காடு வளர்த்துனு இது பொதுமக்கள் பங்களிப்போட கிராமப்புறங்களில் இல்லை நகர்ப்புறம் ஒட்டி இருக்கிற ஏரியாக்களில் தரிசு நிலம் பொது பொது முக பொது பயன்பாடற்றிருக்க ம இடத்துல வந்து சமூக பொதுமக்கள் பங்கு பங்களிப்போடு இந்த காடுகள் வளர்த்து சமூக காடு வளர்ப்பு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சட்டங்கள் மூலம் காடுகள் பாதுகாத்துன்னு சொல்கிறாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் இருக்குது அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்பதில் பே தேசிய பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே காடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்கான சட்டங்களாகும் இதன் மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை பாதுகாக்கலாம் அடுத்து வன உயிரிகளின் பாதுகாப்பு இது உயிரிய பல்வகை தன்மையை நிலைநிறுத்த வன உயிரிகள் அவசியமாகின்றன வன உயிரிகள் வன சுற்றுலாவை மையமாக கொண்டு வருவாயை பெருக்குவதால் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைய மேம் மேம்படுத்த உதவுகின்றன இந்த ரெண்டு காரணங்க கண்டிப்பாக வன உயிரி நம்ம பாதுகாக்கணும் வன உயிரிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கான காரணம்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட கடந்த ஒரு ஆயிரத்தி எழுபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு காலக்கலை கணக்கு பண்ணி பார்த்தா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வன உயிரிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது என்ன காரணம் அதீத பயன்பாடு மற்றும் காடுகள் அழிக்கப்பட்டதன் விளைவாக தான் இப்போ நம்ம கிராமங்களில் வந்து குரங்குகள்லாம் வீட்டுக்கு வருதுனா என்ன காரணம் அதுங்க இருக்கக்கூடிய காடு அழிக்கிறதால நம்ம வீட்டை நோக்கி வரிய படையெடுத்து வருகிறது இதில் வந்து மூணாக பிரிக்கிறாங்க பல விலங்க பல வி விலங்கினங்கள் அழிந்து உள்ளது பல வி விலங்கினங்கள் வந்து அழியக்கூடிய நிலையில் உள்ளது மற்ற வந்து அழிந்து போகக்கூடிய அச்சுறுத்தலான நிலையில் உள்ளது இந்த மூணாக பிரித்து இந்த வன உயிரிகள் வந்து அழியாமல் பாதுகாக்க பல்வேறு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது வன உயிரிகளை பாதுகாப்பது நோக்கம் போது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் அருகி வரும் சிற்றினங்கள் மற்றும் அழிவின் விளிம்பில் உள்ள சிற்றினங்கள் அழியாமல் பாதுகாக்கலாம் சட்டவிரோதமாக வேட்டையாடுறது மற்றும் விலங்குகளை பிடித்தல் ஆகியவற்றை தடை செய்யலாம் இதெல்லாம் இந்த வன உயிரிகளை பாதுகாப்பது பா பாதுகாப்பது நோக்கங்களாகும் வன உயிரி பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்படுது இந்த சட்டத்தில் வந்து சில நிறுவனங்கள் வந்து என்னை தேதி வரைக்கும் பணியாற்றி வருகின்றன அதில் குறிப்பாக சொன்னால் இந்திய வன உயிரி வாரியம் சர்வதேச வன உயிரி நிதியம் உலக பாதுகாப்பு ஒன்றியம் 
ஆபத்தான இனங்களை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச வர்த்தக மாநாடு பாம்பே இயற்கை வரலாற்று நிறுவனம் இந்திய வன உயிரி பாதுகாப்பு நிறுவனம் டேரக்டர் அல்லது இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏழும் பார்த்திங்கன்னா வன உயிரி பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அடுத்த நாம் அடுத்த நாம் பார்க்க போகிறது மண்ணரிப்பு மண்ணரிப்புக்கான காரணம்னு சொல்லும்போது மரங்களை வெட்டுதல் தே தேவை தேவையற்ற பெரு வெள்ளம் இதெல்லாம் மண்ணரிப்புக்கான காரணம்னு சொல்லலாம் இப்போ மண்ணரிப்பு மேலாண்மை செய்ய வழிமுறைகள்னு பார்க்கும்போது தாவர பரப்பை நம்ம அதிகமாக நிலைநிறுவத்தமும் மூலம் மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க கால்நடைகளை அதிகமாக மேய்ச்சலை கட்டுப்ப அதோட அதிகமான மேய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவது மூலம் மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் அடுத்து மண் வள மேலாண்மை மூலம் மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் அடுத்து வந்து மண்ணின் மழை பெய்யும் போது மண் மேலே ஓடுற நீரை ஒரு குளங்களில் ஏரிகளில் நீர் தீக்கி வைக்கும் போது அதன் மூலமாக மண்ணரிப்பை தடுக்கலாம் இது மண்ணரிப்பை தடு மேலாண்மை செய்யும் வழிமுறைகள் அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க இயலாத ஆற்றல் வளங்கள் வளர்ச்சி மேம்பாட்டின் முக்கிய உள்ளீடு ஆற்றலாகும் இது ரெண்டாக பேசிக்காங்க ஒன்று புதுப்பிக்கத்தக்க அதாவது ஆற்றல் வளங்களை புதுப்பிக்க இயலாத மற்றும் புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளங்களை என்ன இருவகையாக படுத்தலாம்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன புதுப்பிக்க இயலாத புதுப்பிக்கக்கூடியனா என்ன புதுப்பிக்க இயலான்னு போது உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டுட்டு போகிறோம் வண்டியில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போனதில் பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போனதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் காலி ஆச்சு திரும்ப அதை நம்மளால் வந்து ரீயூஸ் பண்ணும் அதான் அந்த மாதிரி வந்து திரும்ப வந்து அந்த ஆற்றல் வளங்களை புதுப்பிக்க இயலாது அந்த மாதிரி வளங்கள் வந்து நிலக்கரி பெட்ரோல் இயற்கை வாயு இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றல்னு சொல்லலாம் அப்போ புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல்னு சொல்லும்போது சூரியன் எப்பவுமே சூரியன் வந்து உதிச்சு கொண்டே இருக்கும் அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி கதிர்கள் அளவு வந்து அவ்வளோ சே இப்போ மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் குறையும் அதனால் வந்து நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வந்து அது குறையாது அதிலேருந்து நம்ம ஆற்றலை பயன்படுத்திக்கலாம் காற்றாற்றல் நீர் ஆற்றல் இதெல்லாம் வந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்க்க போது புதைப்படிவ எரிபொருள்கள் ஒரு மில்லியன் ஆண்டு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து மடிந்த உயிரினங்கள் காற்றில்லா சூழலில் மக்குதல் போன்ற இயக்க நிகழ்வுகள் காரணமாக உருவானவையாகும் இது எடுத்துக்காட்டு பெட்ரோலியம் நிலக்கரி இயக்க வகையில் இப்படி தான் உருவாச்சு இந்த புதுப்பிக்கக்கூடிய புதுப்பிக்க இயலாத ஆற்றலை தவிர்த்து மரபுசார ஆற்றல் மாற்று ஆற்றல் மூலம் எதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆற்றல் துறையில் நீடித்த வளர்ச்சியை நாம் பெற வேண்டுமெனில் விரைந்து தீர்ந்து போகும் சீக்கிரம் காலியாகக்கூடிய மரபுசார ஆற்றல் மூலங்களின் பயன்பாட்டை குறைத்து பாதுகாத்து அவற்றுக்கு பதிலாக சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தாத புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளங்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் மரபுசார ஆற்றல் வந்து மா புதுப்பிக்க தக்க ஆற்றலை வந்து உருவாக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது முதல்ல சூரிய ஆற்றல் சூரியலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம பயன்படுத்தணும் இப்போ சூரிய ஆற்றலின் நன்மைகள்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து பெருமளவு ஒன்றும் பெருமளவு அதிகமாக கிடைக்கும் ஒன்றும் ச செலவுன்னு பார்க்கும்போது ஒன்றும் இருக்காது விலை கம்மியாக விலையே இருக்காது இது ஒரு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இது மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுது வெப்ப மூட்டியாகவும் பயன்படுது முக்கியமான விஷயம் இதனால் எந்தவித மாசும் உண்டாக்குவதில்லை அடுத்து பார்க்குறது உயிரி வாயுவின் மேன்மைகள் உயிர்வாயு இது எரியும் போது புகையை வெளிவது எளி வெளியிடுவதில்லை இவை குறைந்த மாசினை உண்டாக்கின்றன கழிவுப் பொருட்கள் போன்ற கரிமப் பொருட்களை சிதைவடி செய்வதற்கு இது பயன்படுது சிறந்த வழியாகிறது அடுத்து படி படியும் கழிவுகளில் பாஸ்பரஸ் மற்றும் நைட்ரஜன் அளவு மீந்திருப்பது இதனை சிறந்த உரமாக பயன்படுத்தலாம் இது பயன்படுத்த பாதுகாப்பானதும் வசதியானதும் வசதியானதும் கூட இதை தவிர்த்து முக்கியமான விஷயம் பசுமையில் வாய்க்கல் வெளியேற அளவை பெருமளவில் குறைக்கிறது இந்த ஓசோன் படலம் வந்து ஓட்ட விடுறது காரணம் இந்த பசுமையில் வாய்க்கல் குறைகிறது தான் அது ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஷேல் வாயுல் ஷேல் வாயுன்னு ஒன்று இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா பூமி கடையில் பூமி கடையில் இருக்கிற பாறையில் ஓட்டை போட்டு அதுக்கிற வாயுக்கல்லையும் எண்ணெயை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றாங்க ஆனால் அதனால் பக்க நிறைய விளைவுகள் ஏற்படும் உள்ளுக்கிற கேஸ் எண்ணெய் எடுக்கணும் நிறைய வந்து தண்ணீர் பயன்படுத்த வேண்டும் அடுத்து வந்து பூமியோட தண்ணீர் மட்டும் வெகுவாக குறைவோம் அதனால் இந்த வாயு வந்து ஒரு விளைவுகள் தான் இந்த வாயுனால் விளை விளைவுகள் தான் உண்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காற்றாற்றலின் நன்மைகள் காற்றாற்றல் நம்ம இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடியது நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டம் காய்த்தாரில் நிறைய அந்த காற்றாலை உணவு மின்சாரம் தயாரிக்கிற நிறைய நீங்கள் அந்த சைடு போனால் பார்த்துக்கலாம் காற்றாற்றல் வந்து விலை இல்லாத சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்த புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளமாகும் இவை எவ்வித மாசு ஏற்படுத்துவதில்லை பிற மின்னாற்றல் உற்பத்தி நிலையங்களை ஒப்பிடும் போது பராமரிப்பு செலவு மிகவும் குறைவு அதனால் வந்து காற்றாடல் நன்மைகள் நிறைய நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்து நீராற்றல் புவியின் மேற்பரப்பு ஏறக்குறைய எழுபத்தோரு சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது ஓட
போதாட்டங்கள் உண்டாக நன்மைகள் பார்க்கும்போது எவ்வித சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுத்துவதில்லை இவற்றில் எந்தவித எரிபொருளும் பயன்படுத்துவதா பயன்படுத்தாததால் கழிவுகள் எதுவும் வெளியாறாது ஏ ஓதங்கள் எப்போது உருவாகும் என்பது நம்மளால் முன்னரே கணிக்க முடியும் இதனால் அந்த ஆற்றலை நாம் தொடர்ச்சியாக பெற முடியும் நீரின் நடத்தை விட காற்றை விட அதிகமாக உள்ளதால் மிக மெதுவான நீரின் இயக்கத்தினால் கூட தற்பனை இயங்க செய்வதால் மின்சார உற்பத்தி செய்ய முடியும் இது ஓத ஆற்றல் நன்மைகள் இதனால் எந்தவித இந்த மேற்கொண்ட ஆற்றல் மூலிமா நம்ம உற்பத்தி செய்யும்போது எந்தவித காரணம்னா பொருளாதார அளவில் நமக்கு இழப்பு ஏற்படாது அடுத்து மழை நீர் சேமிப்பு மழை நீர் சேமிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது இதை நம்ம வந்து ஒரு சட்ட சட்டமாக போட்டு நம்ம கொண்டு பயன்படுத்திட்டு வரோம் மழை நீர் சேகரிப்பினால் உண்டாகும் நன்மைகள் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பெரிய பெரிய நீர் தேவையை சமாளிக்கலாம் பெருவெள்ளம் மற்றும் மண்ணரிப்பு தடுக்கலாம் நில நிலத்தில் சேகப்படும் நீர் எந்த காரணம் மட்டும் மனித மற்றும் விலங்கு கழிவுகளும் மாசு அடையாது அது முக்கியமான விஷயம் நீர் மட்டத்தை அதிகரிக்க செய்யும் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நன்மைகளாகும் அடுத்து பார்க்க போகிறது மின்னாற்றல் வளங்களை பாதுகாப்பதாக இதெல்லாம் மேலாண்மை மழை நீர் மேக மேலாண்மை மின்னாற்றல் மேலாண்மை மின்னாற்றல் மேலாண்மை பண்ணும்போது இதை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறைந்த மின்னாற்றலை மேம்படுத்தும் சாதனம் எல்இடி அதாவது எல்இடி பல்பு சிஎஃப்எல் பல்பு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் ஏற்கனவே இது குண்டு பல்பு அதிகமான மின்சாரத்தை உறிஞ்சக்கூடியது அடுத்து நம்ம தேவையில்லாத போது விளக்கு மின்விசிறி தொலைக்காட்சி பெட்டி இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் அணைச்சி வைக்கணும் இது மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்லேயும் செய்யலாம் அந்த ப பள்ளிக்கூடத்துலேயும் செய்யலாம் இதை செய்யும்போது வந்து ஒரு சமூக சமூக உணர்வு சமூக தொண்டு செய்கிற மாதிரியே வந்துடும் இதில் அடுத்து சூரிய ஒளினு போதுமான அளவு பயன்படுத்தலாம் மின் மின் நீர் சூடேற்றிகளுக்கு பதிலாக சூரிய ஒளி நீர் சூடேற்றிகளை பயன்படுத்தலாம் குளிர்சாதன வசதியினை தேவையான போது மட்டுமே பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து மின்னாற்றல் வளங்களை பாதுகாப்பதன் அவசியமாகும் அடுத்து வந்து கழிவுநீர் மேலாண்மை கழிவுநீர் மேலா மேலாண்மைன்னா கழிவுநீர்னா ரெண்டு திடம் ஒன்று இன்னொன்று திரவம் நம்ம கழிவுநீர் மேலாண்மை திர திரவ கழிவு மேலாண்மை பார்க்க போகிறோம் இது அதிகமாக வந்து வீட்டு உபயோகம் மட்டும் தொழிற்சாலை உபயோக கழிவுநீராக கழிவுநீர் தான் இந்த மேலாண்மையில் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறது என்ன எப்படிலாம் நம்ம வந்து அதை தவிர்க்கலாம் நம்பது வடிகட்டணும் வீடு மற்றும் தொழிற்சாலை உண்டாக்கும் கழிவுநீர் உள்ள திடப்பொருளை மண் திடப்பொருளும் மண் எப்படின்னா வடிகட்டு முறையில் பிரிக்கலாம் அடுத்து காற்றேற்றம் வடிகட்டப்பட்ட கழிவுநீரானது காற்றேற்றம் செய்வதற்காக அதுக்குரிய தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது இந்நிலையில் நுண்ணுயிரிகள் காற்றின் உதவியுடன் உயிரிய சிதைவடைதலுக்கு உட்படுத்து நீக்கப்படுகிறது அடுத்து வீழ்படிவு அடுத்து படிவு அகற்றுதல் அடுத்து கிருமி நீக்குதல் குளோரின் புரோதாக்கதல் இது மூலயமா வந்து கிருமி நீக்கலாம் அடுத்து நீர் மறுசுழற்சி இது தான் முக்கியமான விஷயம் மேற்கொண்ட ஒவ்வொரு படிநிலையும் முடிவின் போது சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரானது வீட்டு உபயோகத்துக்கு இல்லை தொழிற்சாலை பயன்பாட்டுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம வீட்டில் தோ தோட்ட செடி வேறு எதாவது மாடி தோட்டம் ஏதாவது வச்சுருந்தா அதுக்கு அந்த தண்ணியை தண்ணீரை நாம் பயன்படுத்தலாம் சாலைகளில் நடு நெடுஞ்சாலைகளில் சென்ட்ராக இருக்கிற ரோ ரோட்டில் இருக்கிற செடி கொடியெலாம் அந்த மாதிரியே தான் நீரை வந்து பயன்படுத்தி அந்த நீரை பாய்ச்சிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அடுத்து கடைசியாக பார்க்க போகிறது திடக்கழிவு மேலாண்மை திடக்கழிவு மேலாண்மை என்பது அதுவும் தொழிற்சாலை வீடு அதில் கிடைக்கக்கூடிய வீணான பொருளை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சுத்தப்படுத்த என்ற பேரில் எங்கே கொண்டு கொட்டிட்டு வந்துடும் அப்படி கொட்டாமல் என்ன பண்ண பிரித்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க தனித்து பிரித்தல் மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு வந்து அங்கங்கே கிராமங்களில் கிராமங்கள் தோறும் வந்து வந்துருச்சு அந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஸோ மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பைன்னு தனி பிரித்து நம்ம கொடுக்குறதால திடக்கழிவு மேலாண்மை குறைக்கலாம் அடுத்து நிலப்பு நிலத்தில் நிரப்புதல் ஒரு ஒரு வீடு இடிக்கிறாங்க இல்லை தேவையற்ற ஒரு பில்டிங் இடிக்கிறாங்க நம்ம ஒரு தேவையற்ற சுவர்களை இடிக்கிறாங்க இல்லை பள்ளம் தோண்டாங்க விதம் அந்த மரதங்க மண்ணுக்குள்ளே எங்கெல்லாம் பள்ளங்க தாங்க கொட்டி நிரப்புவது மூலம் சரிசமாகலாம் இப்போது ஒரு வண்டி ஒரு வண்டி கொண்டு ஒரு லாரியோ ட்ரக்கோ இல்லை ஜேசிபி அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து அதை அழுத்தம் செய்யும்போது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து அந்த கழிவுகளை நிலைநிறுத்தப்படுகிறது நிலைப்படுத்தப்படுகின்றன அதில் உள்ள கரும்பு பொருட்களை வந்து சிதைவாடத்துக்கான ஒரு வழியாகும் நிலத்தில் நிரப்புதல் அடுத்து எரித்து சாம்பலாக்குதல் இதை வந்து மருத்துவ கழிவு தான் மருத்துவமனை கழிவு கண்டிப்பாக எரியூட்டி அதை வந்து சாம்பலாக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த கழிவு வந்து ப பலவிதமான தீங்கை விளைவிக்கும் இப்போது நம்ம பள்ளி அளவில் பார்த்தீங்கன்னா நாப்கின் மாணவர்கள் நாப்கின் பயன்படுத்தி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணி இன்சினேட்டர் ஒரு மிஷின் கொடுத்து அதில் எரித்து சாம்பலாக்குங்க கண்ட இடத்துல போடாதுன்னு சொல்லி கண்ட இடங்களில் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு இதுவே பண்ணி நம்ம அந்த இன்சினேட்டர் கொடுத்து எல்லா பள்ளிக்கடத்துலையும் பள்ளிகளிலும் இருக்கிறது அடுத்து உரமாக்குதல் உயிரி சிதைவடையக்கூடிய கழிவுகளை மண்புழுக்களை பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்தியும் சிதைவடை செய்து மக்கிய உரமாக மாற்றலாம் இத
அடுத்து வேளாண் கழிவு தேங்காய் சணல் பருத்தியின் தண்டு கரும்பு சக்கை இதை கொண்டு காகிதம் அட்டை தயாரிக்கலாம் நெல் தவிடே வந்து கால்நடை தீவனாக பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் மறு சுழற்சியில் வரக்கூடியது மாட்டு சாணம் மற்றும் பிற உயிரி கழிவுகளை கொண்டு கோபர் கேஸ் எனப்படும் உயிரி வாழ்வு உற்பத்தி செய்வதோடு அதனை வயல்களில் வந்து உரமாக பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து த்ரீ ஆர் இதை வந்து ஆறா சிக்ஸ்த்துலேருந்து படிச்சுட்டு வரீங்க இப்போ சிக்ஸ்த்து த்ரீ ஆர் போயிட்டு இப்போ ஃபைவ் ஆர் வரைக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன் ஆர் வரைக்கும் வந்துச்சு இப்போ த்ரீ ஆர் என்பது கழிவுகளை சிறப்பான முறையில் கையாளுவதற்கு த்ரீ ஆர் முறை ஏற்றதாகன்னு சொல்கிறாங்க ரிடியூஸு ரீயூஸு ரீசைக்கிள் ஒரு உதாரணத்துக்கு இதை வந்து பிளாஸ்டிக்கு சொல்லலாம் நெகிழிக்கு சொல்லலாம் நெகிழி வாங்கிறத குறைக்கணும் அதனால் வந்து கழிவு அந்த கழிவு வராமல் அவாய்ட் பண்ணலாம் இல்லை வாங்கியாச்சுன்னா திரும்ப மறு பயன்பாடு திரும்ப யூஸ் பண்ணி பார்க்கும் அதனால் யூஸ் பண்ணலாம் ரீயூஸு அப்படி இல்லை மறு சுழற்சி ரீசைக்கிள் பண்ணி அதோட இதை குறைக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது படத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ப பகுதின்னு சொல்லிட்டோம் இதை தவிர்த்து வந்து உள்ளுக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த மேலும் தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சி மேலும் மேலும் தெரிந்து கொள்ளும் அட்டவணை அந்த ஆண்டுகள் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டால் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து இதில் வரக்கூடிய அனைத்து வினாக்களையும் கண்டிப்பாக ஆற்றல் பண்ணி முழு மதிப்பெண் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் நன்றி